Jo, tak tohle video bylo vytvořené pomocí kamery Garmin Verb Ultra 30, která byla připojena do diagnostiky pomocí Bluetooth zařízení OBD2. Na lyžích, na kole, na motorce a tam nemáte diagnostickou OBD2 zásuvku. Jak to udělat? Jak tam dostat tyhle ty data? Je to jednoduchý, jak jen to může být. A my se na to podíváme. Co jsou G-Metrix data? Kamera pomocí vestavěného přijímače GPS zaznamenává v reálném čase mnoho údajů, které mohou být přetaveny do grafů, tabulek, ikon, obrázku a měřidel. Sami vidíte, že Matrix UD existují ve formě překryvné vrstvy videa a naměřené hodnoty věrně zobrazují realitu přehrávaného videozáznamu. Touto širokou nabídkou měření v reálném čase patří tato kamera k absolutní světové špičce. Vývojový tým od Garminu piluje tuto technologii řadu let. Pojďme si názorně slušně ukázat, kolik úsilí je nutné k vytvoření takového videa. Pro testování jsem použil auto, kamera natáčí z interiéru, upevněná přísavkou. Zapneme kameru a poté funkci GPS, která se stane aktivní asi po jedné minutě, kdy přestane blika stavová ikona. Kamera neumí komunikovat se satelity GLONASS, Galileo ani Beidou. Velkou výhodou pro uživatele je možnost dotykově ovládat kameru, i když je ve vodě odolném pouzdře. Záznam spustíme hlasovým povelem OK Garmin, Start Recording a ukončíme povelem OK Garmin. Stop recording. Video máme natočené a nás čeká druhá fáze a to editace. Velkou bolestí pro uživatele je nefunkční aplikaci či nekompatibilita smartphonu, tabletu s kamerou v případě využití editace videa touto cestou. Týká se to bohužel všech výrobců kamer a příslušných mobilních aplikací, ačkoliv jejich marketing tvrdí opak. Ano, pro editaci videa můžete využít Virp Mobile aplikaci, my si však ukážeme mnohem přehlednější, komfortní a hlavně vždy funkční desktopovou aplikaci Virp Edit pro váš sloní počítač nebo notebook. Pozor, dobrá zpráva. Aplikace je zcela zdarma, bez reklam a časového omezení. Aplikaci podporuje velkou skupinu jazyků a české uživatele jistě potěší fakt, že ať už aplikaci stáhnete z české garmin.cz nebo z americké stránky garmin.com, vždy bude plně lokalizována do českého jazyka. Prostředí aplikace nás okamžitě přivítá rychlo návodem. Nahrajte video, vyberte dostupná Gmetrix data, aplikujte Gmetrix data do videa, přidejte hudbu, Vytvořte video nebo sdílejte. Pro přenos videa z kamery použijte čtečku SD karet nebo USB kabel, který je součástí bální kamery. Spuste aplikaci Verb Edit. Stažení videí z kamery je jednoduché právě pomocí průvodce procesu. Aplikace kontroluje i stav firmwareu kamery. Vše je intuitivní a uživatelsky velice přívětivé. Z nabídky vyberte volbu Vytvořit video. Přetáhněte klip dolů do časové osy z knihovny médií. Přepněte se do nabídky Úprava. Ořízněte nebo rozdělte klip dle vašich představ, aby v časové ose zůstalo to, co má zůstat, prostě jak jste zvyklí ze svého videoeditoru. Dále pokračujte do nabídky G-Matrix. Zde můžete volit v nabídce připravených šablon. Najetí myši na šablonu se vám objeví obsah šablony. Nabídka je velmi pestrá a řadě uživatelů bude stačit tato automatická nabídka od aplikace. Kliknutím na příslušnou šablonu ji aktivujete a změna se i hned objeví ve videoklipu. Zároveň si můžete šablony i filtrovat na základě druhu dopravního prostředku, se kterým bylo video vytvořeno. Pod nabídky sekce G-Matrix, to je šablony, měřidla, vzhled a data, nabízí neskutečně širokou možnost úprav. U měřidel můžete měnit velikost, barvu, pozici v okně videa, rotaci měřidel. Logo Garmin není povinné ve videoklipu, ale lze ho odstranit, rovněž další měřidla lze také nekonečně přidávat, editovat nebo smazat. Nabídka sekce G-Matrix je tak neskutečně široká, že s nadsázkou lze říci, že si nebudete moci vybrat, která šablona je nejhezčí, nebo které ukazatele přidat, které odebrat, jakou použít barvu, velikost, pozici a tak dále a tak dále. Na mátku jsem přidal některé měřidla do videoklipu a to pouze pro názornost. Jedno malé, ale přesto důležité upozornění. Chcete přidat do videa například měřidla na morské výšky. Ta však ukazují prázdné hodnoty. Co s tím? Důvodem absence některých veličin je fakt, že kamera byla hermeticky uzavřena ve vodě odolném pouzdře během natáčení. Kamera obsahuje integrované senzory jako je výškoměr, gyroskop a kompas. Pro získání G-Matrix dat typu nadmořská výška, atmosférický tlak, sklon, výška skoku, vertikální rychlost či jiné odvozené veličiny je potřeba vyměnit zadní dvířka pouzdra kamery. Takzvaná dvířka výškoměru jsou součástí základního bální kamery. 
Výřka jsou částečně voděodolná dle normy IPX7. Nebo použijte otevřené pouzdro kamery, které je samozřejmě nepoužitelné například pro vodní sporty. Takto vytvořené video samozřejmě můžete dále upravovat ve vámi oblíbeném videoeditoru jako Sony Vegas, DaVinci, Magic Movie, Adobe Premiere a podobně pro další efekty, titulky, přechody, softwarové filtry a tak dále. Ale G-Matrix nástroje již jsou zamčené. Jedna věc je tu k nezaplacení. Vracíte se z cest z dovolené, máte nahráno 200, 300, 500 videí. Pokud si nepamatujete, kde jste ono konkrétní video točili, pak využijte nabídku Mapa pro zobrazení trasy celého videa. Kliknutím do mapy se zároveň přenesete na příslušné časové místo ve videu a opačně klikněte na místo ve videu a ukáže se vám, kde to bylo natočeno. Skvělé, umí tohle váš software? Poslední fázi je export videa ve video rozlišení Full HD 27K nebo 4K. Úvodní sdílka Garmin není povinná. Zde vytvořené video všimněte si velmi malé prodlevy ukazatele rychlosti při prudkém zastavení. Odchylka se zdá být minimální. Berte prosím na vědomí, že toto není výukový manuál aplikaci Virip Edit, pouze bleskový náhled při tvorbě videa z prvky G-Matrix. Následuje pár krátkých ukázek z mého archivu. Máme tady závěr videa, viděli jste sami, že G-Matrix data můžou být velmi zajímavá ve vašem videu. Vaše videa budou pestrá a to jsem vám ani neříkal, že existují ANT plus senzory, které dodají další údaje do videa. Ale na to se podíváme zase někdy příště. Díky za sledování, mějte se pěkně.